ওকে তাহলে আমরা শুরু করি ঠিক আছে আর কি আসছে কানটা আসছে এই তাহারি মার কানটা কথা বলো যদি তুমি আসো আর সবাই মাইকটা অন রেখে একদম ক্লাস করো যদি বেশি না সমস্যা হয় আশা করি সমস্যা নাই ঠিক আছে मैंने तो क्यों कहा था बोल बना क्लास से उत्तर दी बना अच्छा ठीक है सर ठीक है सेम शुरू करी अरे बड़ी ना करी हम शुरू करी ओके एक तारीख बार कांता सो को था वो लिख तू ऐ देखा जाए ना कोनी क्लिकचर वन হ্যালো এই আসো নাকি তোমরা হ্যাঁ ওকে তাহলে আমি শুরু করলাম নাকি আচ্ছা ঠিক আছে শুরু করি আজকে হচ্ছে কণিক আমরা কণিক পড়ব কণিক লেকচার ওয়ান ঠিক আছে এখন কণিক কি তোমাদের ম্যাথ সেকেন্ডের চ্যাপ্টার সিক্স আশা করি সবাই খাতা কলম নিয়ে বসে মানে নোট খাতার মতো করে নোট খাতার মতো করে তুলো সো কণিকের লেকচার ওয়ান তো চলো শুরু করি হ্যাঁ সাদা কেন কি হলো এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড ठीकारेखापुरशिला ओके तेरे ठीक है तेरे बुझबा आशा करी किस हम बुझबा ना ना पूरे थकले आशा करी बुझबा अच्छा तो रेखा मूलत तो हे दू प्रकार हाँ रेकर्डिंग चलते से भाई रेकर्डिंग अच्छा तो रेखा हे जूमे अच्छा अच्छा जूमे ना एक बार स्क्रीन रेकर्डिंग करते ओके देखो तो रेखा हे मेनलि दू प्रकार तैना बक्ररेखा विभक्त रेगुलर रेगुलर शेपर इेगुलर रेगुलर भरे वित्त परावृत्त उपवृत्त अधिवृत्त रेगुलर भर पड़े ठीक है तो इेगुलर को कहनी नहीं रेगुलर और सरलेखा नहीं कहनी कत मैं क्लस करते ठीक है स्लैड दिए देवनी तो तुलसो आशा कर लगे बोलो फार्सारेखो 
যদি x ও y উভয় একঘাত হয় তাহলে সেটা সরল রেখা হবে মানে একটা সরল রেখা কিভাবে আমরা চিনবো কিভাবে চিনবো যদি x ও y উভয় একঘাত বিশিষ্ট হয় বুঝো না তাই না এখন বুঝবা একটা एग्जांपल দেই ধরো কি 6x 6x 4y এখানে কি x আর y উভয় একঘাত মানে কি উভয় দুইটাই x আর y দুইটা কি একঘাত বিশিষ্ট না নাকি সো এজন্য হচ্ছে এটাকে বলবো সরল রেখা যেমন আরো উদাহরণ দেই কি x 1 তাই না এগুলো হচ্ছে সরল রেখা মানে x এবং y উভয় একঘাত হবে এটাকে বলা হয় সরল রেখা আশা করি তুলছো নাকি দুই নম্বরে যাই দুই নম্বরে এখানে কি বলছে যদি x বা y ধো যে কোন এবং অপরটি দিঘাত হয় তাহলে সেটাকে বলবো আমরা কি পরাবৃত্ত এই হিমারসো হিমা ओके ओके क्लास करो ना बुझले बोलो ठीक है सर मीमर सो मीमर सो ना कि शुरू शुरू क्लास करते सो कौन बोले तो ले अच्छा ठीक है सर ओके ओके ना बुझले बोलो आर समझ रहे हैं मैं रिकॉर्ड को माने रिकॉर्ड करते सी समझ रहे हैं ठीक है सर और जहाँ मदर वही ग्रुप दिए दुबनी फेसबुक पे समझ रहे हैं बाहर हमारे यूट्य� এখন হচ্ছে পরাবৃত্ত কিভাবে চিনবো যদি x এবং y এর মধ্যে যে কোনো একটি একঘাত যে কোনো একটা একঘাত এবং অপরটি দ্বিঘাত এগুলো কিন্তু তুলো আমি যা যা এখানে লিখবো মানে এখানে লিখবো প্লাস যা যা লেখা আছে সব নোটে তুলবা ঠিক আছে x ও y এর মধ্যে যে কোনো একটা একঘাত এবং অপরটি দ্বিঘাত হলে সেটা পরাবৃত্ত বুঝো না না দেখো যদি আমি লিখি y² 4ax বা বা লিখি কি x² 4ay এখানে কি আছে y টা দ্বিঘাত আছে y টা দ্বিঘাত x টা একঘাত তার মানে কি যে কোনো একটা দ্বিঘাত আর এক একঘাত আছে এটা কি কি বলবো নাম কি যদি যদি জিজ্ঞেস করি এটা নাম কি পরাবৃত্ত এটা নাম কি x দ্বিঘাত y একঘাত তাহলে কি বলবো পরাবৃত্ত বলবো তাই না আজ তো কারো কোনো কনফিউশন নাই নাকি আচ্ছা তাহলে এই পেজ থেকে গেলাম আমি তিন নাম্বার তিন নাম্বার কি যদি x এবং y উভয় দ্বিঘাত হয় যদি x এবং y উভয় দ্বিঘাত হয় এবং এদের সহক একই চিহ্ন বিশিষ্ট কিছু বুঝবে না এখন আমি একটু পর উদাহরণ দিয়ে বুঝাবো তখন বুঝবে যদি x ও y উভয় দ্বিঘাত হয় এবং এদের সহক একই চিহ্ন বিশিষ্ট এবং একই হয় মানে কি সহকটা দুইটাই প্রথম কথা হচ্ছে ক্রাইটেরিয়া কি x ও y দুইটাই দ্বিঘাত হবে এটা ক্রাইটেরিয়া দ্বিতীয় কি এদের সহকের চিহ্নটা একই হতে হবে দুই নাম্বার তিন নাম্বার কি এবং সহকগুলোও একই হতে হবে এই যে বুঝছো তিনটা ক্রাইটেরিয়া আর কি তিনটা কন্ডিশন যদি তিনটা কন্ডিশনটা মানে সেটা সেটাকে আমরা বলবো এটাকে আমরা বলবো বৃত্ত এবং এখানে আরেকটা জিনিস লেখা দাও এবং এটা আসলে বৃত্ত পড়া বৃত্ত চ্যাপ্টারে এখানে পড়াবে এবং x y সম্বলিত কোনো পদ থাকা যাবে না x y সম্বলিত আসলে বৃত্ত করছ না ওইখানে আর কি পড়া x y সম্বলিত কোনো পদ থাকা যাবে না কোনো পদ থাকা যাবে না মানে কি x এর মান 0 শেষ এখন উদাহরণ দেই উদাহরণ দেই তোমার হচ্ছে ধরো একটা বৃত্তের উদাহরণ কি x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস 6x মাইনাস 4y প্লাস 1 ইজ ইকাল 0 অথবা আমি আরো দেই আরো উদাহরণ লিখি আমার সাথে সাথে কিন্তু লেখো মাইনাস 2x স্কয়ার হ্যাঁ বলো বলো হ্যাঁ এই যে এই যে এই যে এখন বুঝবা তোমার क्वेश्चन এখন আমি বলি সেকেন্ড পর তুমি তোমার क्वेश्चन आंसर পাও কিনা দেখো দেখো ঠিক আছে এখানে কি বলছি x ও y দ্বিঘাত হয় এখানে কি x ও y দুইটা দ্বিঘাত না আছে না আছে কি আছে না এই যে এই যে x ও y দুইটা দ্বিঘাত আছে ঠিক আছে একটা কন্ডিশন মানলো দ্বিতীয় কন্ডিশন কি এদের সহক একই চিহ্ন বিশিষ্ট এখানে x স্কয়ার সহক কি মানে এখানে সহক কি মানে কি কিছু না মানে প্লাস আছে তাই না আর y স্কয়ার আগে কি প্লাস মানে এদের সহকের এখানে চিহ্নটা পজিটিভ মানে একই একই যদি নেগেটিভ থাকতো দুটো নেগেটিভ হতো ঠিক আছে এটা মানলো তিন নাম্বার কি এবং একই হয় কি একই হয় সহক একই হয় এখানে কিছু নাই মানে কি সহক কত আছে 1 না 1 না আর এখানে কি কিছু নাই মানে কি 1 না এক হইছে আর এই আর এখানে কি এখানে কি কে জানি জয়েন দিছে আচ্ছা তো এখানে কি ফার্স্ট অফ অল x স্কয়ার এবং y স্কয়ারের সহক হচ্ছে উভয় দ্বিঘাত এটা একটা কন্ডিশন দুই নাম্বার কি এদের সহক একই চিহ্ন হ্যাঁ প্রথম উদাহরণ দেখতেছি দুটাই পজিটিভ চিহ্ন ঠিক আছে এবং এদের সহক একই হতে হবে হ্যাঁ এক্স স্কয়ার আগে এই যে এক্স 
কিছুনে মানে 1 আছে y স্কয়ার কে কিছুনে মানে 1 আছে তার মানে কি সহগ একক চিহ্ন তার মানে এটাকে এবং এবং কি x y সম্বলিত কোনো পদ নাই যদিও বৃত্তের পর আমি একটু দেখাইতেছি ঠিক আছে x y সম্বলিত পদ আছে নাই নাই একসাথে নাই x y তার মানে এটাকে বলবো আমরা বৃত্ত এটাকে বলবো বৃত্ত এখন দুই নাম্বার উদাহরণে যাই দেখো x y উপর দ্বিঘাত হ্যাঁ দ্বিঘাত মানছে একটা কন্ডিশন দুই নাম্বার কি এদের সহ দেখো এখানেও নেগেটিভ চিহ্ন এখানেও নেগেটিভ আছে দুই নাম্বার তিন নাম্বার ক্রাইটেরিয়া কি এবং এদের সহগ একই এখানে y স্কয়ারের সহগ 2 এখানে x স্কয়ারের সহগ 2 সহগ একই একই আর কি ঠিক আছে এবং x y যুক্ত কোনো পদ আছে x y সম্বলিত নাই তার মানে এটাকে আমরা বৃত্ত বলবো এখন বলো যে একটুকে কোশ্চেন করছিলা ও কি ক্লিয়ার নাকি ক্লিয়ার না না ক্লিয়ার থাকলে কোথায় বলো আমাকে আচ্ছা ঠিক আছে আর নতুন কে নতুন একজন কেউ জয়েন দিছো কে জয়েন দিছো না তো ভাল করে দি আচ্ছা চান নাবারে যাই চান নাবারে যাই চান নাবারে চান নাবারে কি বলছে যদি x ও y লেখো কিন্তু হ্যাঁ আমার সাথে সাথে লেখো না বুঝলে বলি যদি x ও y উভয় দ্বিঘাত হয় আচ্ছা ঠিক আছে একটা কন্ডিশন যদি দ্বিঘাত হয় এবং এদের সহগের চিহ্ন একই আচ্ছা আরেকটা কন্ডিশন পাইলাম যদি x ও y উভয় দ্বিঘাত এবং এদের সহগের চিহ্ন একই কিন্তু কিন্তু সহগ ভিন্ন হয় কিন্তু সহগ ভিন্ন হয় তাহলে সেটাকে বলবো আমরা উপবৃত্ত কি বলছে এখানে যদি x ও y উভয় দ্বিঘাত দেখো একটা কন্ডিশন উভয় দ্বিঘাত দুই নাম্বার কি এদের সহগের চিহ্ন একই দুইটা দুই নাম্বার তিন নাম্বার কি সহগটা ভিন্ন হইতে হবে সহগটা ভিন্ন হইতে হবে চিহ্ন একই থাক চিহ্ন একই থাকতে হবে বাট সহগটা ভিন্ন তাহলে আমি ওইটাকে বলতে পারবো উপবৃত্ত এখন একটা এক্সাম্পলে আসি এখন বুঝো নাই তাই না এখন আগে এক্সাম্পলে দিই ধরো ধরো হচ্ছে থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস টু ইজিক্যাল জিরো দেখো এখানে কি এক্সো ওয়াই উভয় দ্বিঘাত আছে এসে কি আছে না বলো উভয় দ্বিঘাত আছে নাকি হ্যাঁ আমি কি বের হয়ে গেছি নাকি আচ্ছা ঠিক আছে এক্স ও ওয়াই উভয় দ্বিঘাত ঠিক আছে একটা মানছে এবং এদের সহগের চিহ্ন একই এই যে এখানে ওয়াই স্কোয়ারের সহগের চিহ্ন কি পজিটিভ আর এখানে এক্স স্কোয়ার সহগের চিহ্ন কি পজিটিভ হ্যাঁ ঠিক আছে চিহ্ন একই দুই নাম্বারটা মানছে তিন নাম্বারটা কি সহগ ভিন্ন আমি রিপিট করতেছি সহগ ভিন্ন চিহ্ন একই হবে বাট সহগ ভিন্ন এখানে কি সহগ ভিন্ন না এক্স স্কোয়ারের সহগ তিন ওয়াই স্কোয়ারের সহগ চার সহগ ভিন্ন হয়েছে কি হয়নি বলো তাহলে এটাকে কি বলবো বলো বলো देखिए এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ার উভয় দ্বিঘাত ঠিক আছে একটা কন্ডিশন উভয় দ্বিঘাত এবং এদের সহগের চিহ্ন বিপরীত আচ্ছা আচ্ছা কি বলো এদের সহগের চিহ্ন বিপরীত আচ্ছা কি বলো এক্স স্কোয়ার এবং হ্যাঁ বাকিদের দেখা যায় এই মন মন না তো তোমার নেটে মনে হয় সমস্যা হ্যাঁ একটু দেরি হবে বুঝছো যে আমি যখন স্ক্রিন শেয়ার ইয়া করি না যদি তোমার নেট দুর্বল হয় একটু চার পাঁচ সেকেন্ড সময় লাগবে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে বলছে কি এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ার উভয় দ্বিঘাত এবং এদের সহগের চিহ্ন বিপরীত আচ্ছা তারপরে ব্রেকেটে একটা কথা আছে যে সহক সমান হতেও পারে নাও হতে পারে যদি এরকম কন্ডিশন মানে সেটাকে আমরা বলবো অধিবৃত্ত সেটাকে আমরা বলবো অধিবৃত্ত আচ্ছা এখন দেখি একটা উদাহরণ দেখি উদাহরণ যদি দেই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স প্লাস ফোর ইজিক্যাল জিরো বা আরেক যদি আরেকটা উদাহরণ দিই কি দেওয়া যায় থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফোর ওয়াই ইজিক্যাল জিরো আচ্ছা এখন দেখো এখানে কি এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ার উভয় উভয় দিকে আছে না হ্যাঁ দিকে এবং এদের সহগের চিহ্ন বিপরীত না দেখো এক্স স্কোয়ারের সহগের চিহ্ন কি পজিটিভ আর ওয়াই স্কোয়ারের সহগের চিহ্ন নেগেটিভ তার মানে কি সহগের চিহ্ন বিপরীত মানছে কিন্তু দেখো ব্র্যাকেটে লেখা আছে সহক সমান হতেও পারে নাও হতে পারে দেখো এখানে তো সমান হয়ে গেছে তাই না এখানে এক্স স্কোয়ার সহগ ওয়ান এখানে ওয়াই স্কোয়ার সহগ ওয়ান এখানে বলছে হতেও পারে নাও হতে পারে এখানে হয়ে গেছে তাহলে কি হতেও পারে আচ্ছা গেল আর এখানে কি সমান হয়েছে দেখো এখানে ফোর 
মানে থ্রি সমান হয়েছে হয় নাই তার মানে দুই ক্ষেত্রেই এই দুইটাকে বলবো আমরা অধিবৃত্ত 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 আর কি বুঝছো আচ্ছা এখন আচ্ছা আমি চিত্র দেখাই নেই অধিবৃত্তে এগুলো হচ্ছে বেসিক কথাবার্তা বুঝছো এগুলো আসলে মানে তুই লোকটা নোট খাতায় তুই এগুলো বেসিক কথাবার্তা যে এরকম হলে তুমি চিনতে পারবে এটা বৃত্ত স্বর লেখা বেসিক আর কি ঠিক আছে অধিবৃত্তের তোমার হচ্ছে ইয়াটা হয় কি বলে মানে অধিবৃত্তের চিত্রটা হয় মানে এরকম আর কি আমি বাকিগুলো লিখে দিতেছি ঠিক আছে ওগুলো লিখতে আমার মনে নাই এগুলো লিখে নেও এই দুটো উদাহরণের পর এই চিত্রটা আঁকাও আর কি মানে এরকম হয় এরকম হয় আরও অন্যরকম হইতে পারে ওটা ক্রাইটেরিয়া আছে মানে সাধারণত একটা কি একটা সাধারণ শেপ আর কি এরকম এটা তুলছো না আমি আগের স্লাইডগুলো যাবো যে পরাবৃত্ত উপবৃত্ত শেপটা কীরকম হয় ওটা লিখবো তুলছো তো নাকি গেলাম এই কি আচ্ছা আর হচ্ছে যদি মানে ইয়া লিঙ্কটা কেটে যায় বুঝছো লিঙ্কটা কেটে গেলে আমি গ্রুপে মেসেজ দিয়ে দেবো নি তখন হচ্ছে জয়েন দিও আবার আচ্ছা উপবৃত্তর শেপটা হয় এই এখানে লেখো উপবৃত্তর চার নাম্বারে লেখো উপবৃত্তর শেপটা হয় সাধারণত এই যে এরকম দিয়ে এরকম দিয়ে এই যে এরকম একটা আর কি এরকম একটা শেপ আসে উপবৃত্ত সাধারণ শেপ সাধারণ শেপ আবার বলতেছি শেপ অন্যরকম হইতে পারে মানে সাধারণ শেপ আর কি আর বৃত্ত তো বৃত্তই পরাবৃত্ত পরাবৃত্ত দেখায় নেই পরাবৃত্ত কয় নাম্বারে লিখছিলাম পরাবৃত্ত হচ্ছে হ্যাঁ এক নাম্বার লিখছিলাম পরাবৃত্ত তো পরাবৃত্ত শেপ সাধারণত এরকম হয় সাধারণত এরকম হয় কিন্তু তো তুলছো নেক্সট এখন নেক্সটে যাবো নেক্সটে যাবো যাই নাকি মাইকটা অন্য রেখে ক্লাস করলে সমস্যা কি অন্য রেখে ক্লাস করো হ্যাঁ এখন আসি এখানে হ্যাঁ 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 অধিবৃত্ত হচ্ছে এই যে এরকম শেপ এই যে এই যে অধিবৃত্ত দুই পাশে আর কি এরকম আর কি এটাকে কি বলে মুখ খোলা আর কি দুই পাশে দেখতে পাও আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসি এখানে আসি এখন আসি কণিক কাকে বলে এই যে আমরা এই চ্যাপ্টার পড়ব এই চ্যাপ্টার যে পড়বো কণিক আসলে কি দেখো আগে লেখো লিখতে থাকো আগে লেখো পরে আমি বলতেছি আসলে জিনিসটা কি এখন কিছুই বুঝবে না কিছুই বুঝবে না কণিক কি একটু পর বুঝাচ্ছি তোমরা লেখো আমি একটা চিত্র আঁকাই দেখো 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 এখানে বলছে কি আমি একটু বলি কোন সমতলে একটি কিছুই বুঝবে না এখন তো আমি এমনি বলতেছি কোন সমতলে একটি স্থির বিন্দু ও একটি নির্দিষ্ট সরলরেখা হতে যেসব বিন্দুর গুরুত্বের অনুপাত একটি স্থির ধ্রুবক এটা ইম্পর্টেন্ট যেসব কি যেসব বিন্দুর দূরত্বের অনুপাত একটি স্থির ধ্রুবক সেসব বিন্দুর সেট দ্বারা সৃষ্ট সঞ্চার পথকে সঞ্চার পথকে কণিক বলা হয় কিছুই বুঝো না কিছুই বোঝার দরকার নেই আর এখানে একটা লাইন লিখছে কি বৃত্ত উপবৃত্ত ও এখানে ও হবে এ না বৃত্ত উপবৃত্ত ও অধিবৃত্ত প্রত্যেকে বিশেষ আকারে কণিক যাদের জন্য এ অনুপাত মানে কি ওই যে ধ্রুব সংখ্যা মানে যে স্থির ধ্রুবক না স্থির ধ্রুবকের অনুপাতটা যথাক্রমে একের মান একের অপেক্ষা ক্ষুদ্রতম এক অপেক্ষা বৃহত্তম কিছুই বুঝো না এখন বুঝবা কি হলো হ্যাঁ এখন বুঝবা দেখো আমাকে চিত্র রাখে আগে লিখতে থাকো তোমরা ঠিক আছে নোটিস দিলে থাকো এটা ধরো এক্স অক্ষ এটাকে বলা হয় এটা ধরো এক্স অক্ষ আর এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ তাই না আচ্ছা এখন আমি একটা কি রাখতেছি ঠিক আছে পরাবৃত্ত আচ্ছা পরাবৃত্তের শেপ কীরকম হয় এই যে এরকম হয় এই যে এরকম আচ্ছা একদম নোটের নোট খাতার মতো করে তুলো ঠিক আছে এইখানে একটা বিন্দু আছে এই আগে বলো তোমাদের তোলা হয়েছে কিনা পরে আমি বুঝাবো তোলা হয়েছে আচ্ছা তোলো আর ইয়া কি বলে যদি কেটে যায় বুঝছো তোমার আবার দশ মিনিট পর মনে হয় যাই হোক হ্যাঁ 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 তোমার কথা কেটে কেটে আসতেছে তোলা হয় নাই জানি আমি আর হচ্ছে এক মিনিট সময় দিলাম এক মিনিট সময় দিলাম আর ক্লাসটা কেটে গেলে আবার জয়েন দিবা গ্রুপে আর কি গ্রুপে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবনি বা এই লিঙ্কে বলে দেবনি গ্রুপে ইসকে আমরা হচ্ছে দেখি কত রূপ পড়ানো যায় তোমার হইতেছে কি বলো এটাকে এই কণিকের হচ্ছে পরাবৃত্তে পার্ট তাই না তিনটা পার্ট পরাবৃত্ত উপবৃত্ত আর অধিবৃত্ত আজকে দেখি পরাবৃত্ত বেসিক শেষ করে টাইপ ওয়ান করা যায় কি না এটা দেখবো আমি টাইপ ওয়েস করাবো তো তো বেসিকগুলো শেষ করে মানে হাবিজাবি সূত্রের মতো অনেক কিছু আছে শেষ করার ফলে দেখি টাইপ ওয়ান করানো যায় কি না যদি না করা যায় প্যারা নেই নেক্সট ক্লাসে করবো আমরা হ্যাঁ এই 
Tutsu to naki. Ore bai re bai. Eta. Ei, ke ie naki. Tu bolai kanta naki. ओ ओ तेले ठीक है तहरीम ना वो तो दादू वो तो दादू हाँ मुनाहे रनिंग आउट हो जावे तो ना टाइम मुनाहे शेष हो जाते बड़े जिकनों समय ना आर होते हैं नौ मिनट पर शेष हो बैठ के ठीक है सर भाई तू सुधो ना की हाँ अकुन देखो अकुन चित्रा का भी भावे एक सौ कार वाया के दाव इटे के बोला पौरा भी तो हमने पौरा भी तेरे शाधारण शेप आकते सी को एक अंत के बुझा बुझा ही शंघाई की बोलते कोनी का के बोले शब्द बुझा भी खाने तो अमित तो अमित लेते थे कि खाने ये चीज़ खाने ये खाने दो एक टा पॉइंट ये पॉइंट के बोला है ह बाकी इन इस वजह से बोले फोकस कौन पॉइंट के एज जी कौन एक टा पॉइंट आर की एज एस एक टा जी कौन पॉइंट के बोला है उपकेंद्रों बा फोकस उनसे केलो और एक ना की एक एक ही बोले जे नहीं ए टेक एक ही बोले घर टेक ए दरा फोकस कॉलम टेक एक ही बोल बो हैं 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 शॉपर टाइप ठीक है से बाद धरो आमी किसी शिष्य बिंदु बोलो एक बोलो शिष्य बिंदु इस स्थान को एक उनको तो आसे बोलो बोलो है 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 जीरो 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 अच्छा और उपकेंद्र इस स्थान को टाइम रखना जाने ना एक टू परसेंट बो चिल चिल तो रुक तो कुनो कारो समस्या नहीं अच्छा इस नाम में एक डैक टन लम डैक बोलते क्या टे� नियमों रेखा अथवा अथवा दीक्षा को अथवा दीक्षा को एक उसी सुकरा नेगल मोने रखता होगे ठीक से दीक्षा को रखेगा एकल मोने था कि और इंग्लिश में नाम होते हैं कि डायरेक्टिक्स अर्की डायरेक्टिक्स में डायरेक्टिक्स कौन टा है एक टॉयलेट से कि इट रेखा इट एक तो एक रेखा था ना रेखा नाम होते हैं न Directrix, D I R E C T R I X, Directrix, क्या से? अच्छा, इसमें तो एक टेबल बिंदु आ सकता है ना? ये पॉइंट बिंदु, बोलो ये बिंदु नाम की? ऐ बोलते पर बतो, है बोलते पर नियमों बिंदु बा नियमों क्रेखार बिंदु, है ना? Z ऐसे तरफ पुकार शुरू है, पढ़ लेते से अच्छा, पढ़ लेते से, अच्छा, एक होन, एक होन एक सेकेंड है ठीक है सर अच्छा इन पॉइंट लेक्चर्स ए ए बिंदु के जेड दरा पुकार करा है यार अशुले जेड दरा पुकार करा है तुम इस जेड दरा पुकार करते पारो बट बोए बात माने जेड दरा पुकार करा है शायद अन्तो ठीक है सर अच्छा एक होन मूल बिंदु थे केजे देखो भालू मोता देखो मानो कली नहीं ओनो कली नहीं ल मूल बिंदु थे के ये जो उपकेंद्र बा S इटे एक ता दूरत्व आसे ना इटे दूरत्व इटे कमरे ए दर ए धोल लम अर्की ए मरे ए दूरत्व तक क्या से ओबो शो ए धोल लम ए कार कोन समस्या से कहने हेलो अच्छा एबों तुम शोर था को ए टाव ए हो बे एक उन आमर आमर चित्र आकानों ते इटे टू बिशी देखा जाते सत्य ना ए जी पट्टा बट ये आर की मैंने आका तो आका मैंने आका नौशो में एक तो सेम दीवा मैंने ये इखान थे के मूल बिंदु थे के उपकेंद्र पूर्ण तो जय दूरत्व दर थक बे मूल बिंदु थे के बिट कोरेखर जे इक्वेशन बाद दिक्कत कोरेखर पादो बिंदु सेम दूरत्व थक बे कि आमर को था बुझो कि बुझो नहीं आका नौते ह ए जे एक एक ही मूल बिंदु ना बोलो मूल बिंदु थे के उपकेंद्र पूर्ण तो दूरत्व के हमरा किधर पुकार ए जे तुरुक दूरत्व के किधर पुकार शुरू सी इधर है ना 
আচ্ছা ধরো এ এর মান 2 মিটার তাহলে কি এ থেকে এস 2 মিটার হবে ধরো 2 মিটার ধরলাম 2 মিটার তো না মানে ধরলাম আমি सपोज 2 মিটার এটা এ এর মান 2 মিটার দাও আছে এখন তুমি শিওর থাকো যে আবার এই মূল বিন্দু থেকে এই যে দিকাক এটা কি এ রেখা কি দিকাক রেখা না এই দিকাক রেখার জেড মানে কি দিকাক রেখার পাদ বিন্দু এতক্ষণ যে দূরত্ব হবে सेम এই হবে যেটা 2 মিটার আমি কথার কথা आंसर মানে একটা উদাহরণ দিলাম আর কি 2 মিটার হবে বুঝছো কি বুঝছ না बिंदु दिल बिंदु नाम दिल दूरत दूरतना लम्ब दूर सब समय ध्रुव संख्या जर नाम हम दिल ध्रुव संख्या हाँ बोलो स्वाभा लम्ब दूर डिवाइडेड करी पाटेंट एक मान पा समस्या निल समान अवश्य 
মোট কথা মোট কথা তুমি যে কোনো পরবর্তীর উপরে যে কোনো একটা বিন্দু নাও ওইখান থেকে উপকেন্দ্র থেকে দূরত্ব ডিভাইডেড বাই ওইটা থেকে নিয়ামক রেখা পর্যন্ত দূরত্ব এক কনস্ট্যান্ট মান আসবেই শিওর থাকো বুঝছো এই বুঝছো আচ্ছা এতটুক বুঝলাম এতটুক বুঝলাম আচ্ছা এখন 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 এই যে এখান থেকে একটা লম্ব দূরত্ব আছে না পাপিয়া তুমি একটা কাজ করো স্পিকারের সমস্যা হলে আবার বের হয়ে আবার জয়েন দাও তাড়াতাড়ি আমি শুরু করে দিতেছি ঠিক আছে আচ্ছা আমি শুরু করি ঠিক আছে ঠিক আছে স্ক্রিন তো দেখা যায় নাকি দেখা যায় না ওকে তারা একটু জয়েন দিতেছে এই শুরু করলাম আমি নাকি আচ্ছা ঠিক আছে আমি শুরু করি হ্যাঁ আমি শুরু করি রেকর্ড তো ইনশাল্লাহ করতেছি শুরু করি ঠিক আছে তো এখানে কি হয়েছে হ্যাঁ আমরা কোন পর্যন্ত ছিলাম সেটা হচ্ছে কি ওই যে যে কোনো একটা বিন্দু নেও সেখানে দূরত্ব যদি করো এসপি ডিভাইড বাই পি এম এখানে পি এম কি এই বিন্দু থেকে দীক্ষা করে খার লম্ব দূরত্ব যদি করো একটা কনসেন্ট আসে তার নাম হচ্ছে ই এটা কি উৎকেন্দ্রিকতা খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট নাম উৎকেন্দ্রিকতা যেটার ইংলিশ নাম হচ্ছে ইসেন্ট্রিসিটি ইসেন্ট্রিসিটি আচ্ছা ঠিক আছে গেল এতটুকু গেল এখন দেখো কি বলতেছিলাম এখান থেকে এই এস থেকে তো একটা লম্ব দূরত্ব আছে না পরবৃত্তির উপরে এই যে লম্ব দূরত্ব আমার সাদাকালি দেখতেছ অন্ধকালি ইউজ করব এই দেখতেছ এই কি হইতেছে बोर्डर मत लगे बनाई बस बस आगे बनाई कपी पेस्ट मार्स तो देखो এখান থেকে একটা লম্ব দূরত্ব আছে এই লম্ব দূরত্ব একটা দূরত্ব আছে না এটা অলওয়েজ লেখো ফোর এ এখানে লেখো ফোর এ এই লম্ব দূরত্বের একটা মান আছে তাই না যেটা ফোর এ আর অবশ্যই যেহেতু দূরত্ব দূরত্ব কখনো নেগেটিভ হইতে পারে পারে না তার মানে কি মডুলাস দেবো ফোর এ অর্থাৎ এটা দ্বারা কি বোঝায় ফোর এ শীর্ষ বিন্দু থেকে উপকেন্দ্র পর্যন্ত যে দূরত্ব তার দূরত্বের চার গুণ হবে উপকেন্দ্র থেকে তার লম্ব দূরত্ব তার পরাবৃত্তের একটা ইয়ে আর কি আছে পরাবৃত্তের উপর লম্ব দূরত্ব उपकेंद्र थे लम्ब दूर मान कि মাউসটা দেখো উপকেন্দ্র থেকে এই যে কোনো একটা লম্ব দূরত্ব কিন্তু এটা পি পিও হইতে পারে বা যে কোনো একটা হইতে পারে লম্ব দূরত্বের একটা মান আছে তো এই দূরত্ব একটা আছে মান যেটা কি টু এ কথা বুঝছো এটা কি এটা হচ্ছে এই যে কৃষ্ণ বিন্দু থেকে উপকেন্দ্র পর্যন্ত যে দূরত্ব তাকে বলা হয় এই আর কি এটাকে এই দ্বারা প্রকাশ করছি ঠিক আছে না এখন বলো উপরেরটা যদি টু এ টু এ হয় তাহলে এটা কত হবে এই যে এতটুকু কত হবে এতটুকু টু এ হবে না এই বুঝতেছ হ্যাঁ আবার বলতেছি এই উপকেন্দ্র থেকে যদি আমি আমি মুসি আমি মুসি ধরো এটা একটু ভিজিভিজ হয়ে গেছে মুসি আমি এখানে একটু মুসি আর কি মুসলাম হ্যাঁ টু হবে সবগুলা টু হয়ে যাবে 
देखो देखो हम देखो एस उपकेंद्र एस एखान डायरेक्ट लम्ब टन ऊपरे नीचे तो लम्ब टनते हाँ टनल नीचे टनल लम्ब मान कि एखान डायरेक्ट लम्ब जो एर एक दूरत आई दूरत मान मना रखते हैं टू ए टू ए मोट कत आोट कत टू ए जो टू ए तेना मोट आ टू ए जो टू ए कत आर एर एक नाम आर एक नाम कि बोलो तो बोलते फोर ए टा कि डिनोट करते उपकेंद्रिक लम्बे दर्ग देखो उपकेंद्रिक लम्बे दर्ग एन जी तुम्हारे बोली परावृत्तर क्षेत्र में उपकेंद्रिक लम्बे दर्ग कत फोर ए अवश्य मडल आसमान कथा बुझ कारण की उपकेंद्र ना उपकेंद्रिक लम्ब की लम्बे मूलत चार प्रकार लेख मूलत चार प्रकार बोल तो एक नम्बर की वृत्त दु नम्बर हमृत्त तीन नम्बर हमृत्त चार नम्बर हमिवृत्त अधिवृत्त एन आस वृत्त नहीं हल्का किसान हल्का किस बेसिना इन हल्का किस देखिए जाना चेष्टा करी अच्छा वृत्त वित्तर क्षेत्र देखो वित्तर क्षेत्र उत्केंद्रिक वित्त बाकी सार्केल आर की क्षेत्र उत्केंद्रिकेंट्रिस उत्केंद्रिकता एर मान है जीरो ओ तुम्हारे संज्ञा तो बोली देखो संज्ञा देखो देखो संज्ञा की बोलते को समतले एक स्थिर बिंदु ये को समतले एक स्थिर बिंदु एक्स और वायक्ष मैं इसकी स्थिर बिंदु बोलते कि एस उपकेंद्र हाँ बोलो बोलो किस बोलो अच्छा देखो को समतले एक स्थिर बिंदु एखे स्थिर बिंदु को बोल तो एस ना उपकेंद्र ये समतले तो एक स्थिर बिंदु आस ये स्थिर बिंदु और एक निर्दिष्ट सरल रेखा होते जिसब बिंदु दूरतर अनुपात ये स्पीड डिवाइड बै पी एम जिसब बिंदु दूरतर अनुपात स्पीड ध्रुवक ये इन ध्रुवक ताके जिसब बिंदु दूरतर अनुपात एक ध्रुवक से सब बिंदुर सेट द्वारा सृष्ट संचार पथ के कणिक बला है संज्ञा बुझ बुझ मोट कथा एसपी इ दूरत डिवाइड बी एम इ दूरता अलवेज अलवेज एक कन्स्टेंट मान है मान कि ध्रुवक है जार माना हे सेट द्वारा सृष्ट संचार पथ के बला कणिक कथा कि बुझ कि बुझो नहीं रिस्पन्स करो अच्छा की लिखसे वित्त उपवृत्त और अधिवृत्त प्रत्येक विशेष आकार जर अनुपात ए अनुपात मान कि इन वित्त उपवृत्त अधिवृत्त जर जर ए अनुपात मान कि अनुपात मान इन मान मान कि कन्सटेंटर मान है जतक्रमे दुर्वकर मान है जतक्रमे एक समान मान वित्त हो मैं एक एक जो एक एक समान अच्छा वित्त क्या लिखल परावृत्त वित्त काटा दो परावृत्त मैं परावृत्त उपवृत्त और अधिवृत्त प्रत्येक विशेष आकार कणिक जर ए अनुपात मान है एक समान तक परावृत्त मान तो एक समान है ना परावृत्त मान एक समान उपवृत्त की एक अपेक्षा क्षुद्रतम कि परावृत्तर क्षेत्र एक समान उपवृत्तर क्षेत्र एक क्षुद्रतम मैं एक छोटो बाट जिर बड़ो वो लिखे देव जस्ट हमें बुझे से लैंड क्या लिखल और अधिवृत्त समय कि एक अपेक्षा बड़ो मैं युक्त कार कन्फ्यूशन है ना कि नेक्स्टे जाब हमें मान्रुवक मान जीरो 
বৃত্তের শর্ত তো লিখেছিলাম না কি লিখছিলাম এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার উভয়ের সহ সমান ও চিহ্ন একই আর একই এক্স ওয়াই জাতীয় কোনো পথ থাকবে না তাই না আর উদাহরণ দিয়েছিলাম কি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই প্লাস এইট এটা এটাকে আমরা একটা বৃত্ত বলি কারণ হচ্ছে এখানে এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ার উভয় দিক আছে এবং এক্স স্কোয়ার এবং সহ এর সহক সমান এবং চিহ্ন একই এখানে পজিটিভ পজিটিভ সহক এক এক আছে এবং এক্স ওয়াই জাতীয় কোনো পদ নাই এটাকে আমরা বলবো বৃত্ত শেষ বৃত্ত নেওয়া পড়া শেষ আমাদের क्या मुन्ना बेसार दी ना हाँ मन पड़ल हटात इनफिनिटी क्षेत्र फार्ष्ट अफ अल पर उत्केंद्रिकता कत बड़ तो बुझी इन मान मान कि एस पी डिवेड बी एर मान कत है क्षेत्र एसपी बी एम एर मान है वन अच्छा चलो लिखी एन तहर इमर मन नीट अनेक समस्या इटर मान है वन हाँ लिखे दीम तटर मान ए लिखल खूब इम्पोर्टेंट अभी आरोप खुब इम्पोर्टेंट तुम्हारे एम सी गुट डायरेक्ट बताते पर क्षेत्र खुबी लेम कोशन तरह तैयार क्षेत्र क्षेत्र मान हो जिरोर 
খুবই ইম্পর্টেন্ট এই যে আমি যা কলেজে খুবই ইম্পর্টেন্ট আর কি তার মানে পরাবৃত্তের ক্ষেত্রে উৎকেন্দ্রিকতার মান বা আমি ডাইরেক্ট বলি শুধু বলবো এখন ই ই বলবো শুধু ঠিক আছে পরাবৃত্তের ক্ষেত্রে ই এর মান ওয়ান উপবৃত্তের ক্ষেত্রে ই এর মান কত কত বলো জিরোর থেকে বড় এক থেকে ছোট এখন যদি আমি যদি বলি আমি যদি বলি জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ এটা কার মান এটা দ্বারা কি বুঝাবো এটাকে উপবৃত্ত বুঝাবো না মানে ইয়ের এটা যদি ইয়ের ইয়ের মান যদি জিরো পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে দেয় তোমার এখন এমসি কথা বলো এটা দ্বারা কি বুঝাই পরাবৃত্ত উপবৃত্ত অধিবৃত্ত বৃত্ত কি বলবা উপবৃত্ত আর যদি বলো ইয়ের মান ওয়ান মানে কি বলবা পরাবৃত্ত বুঝছো আশা করি বুঝছো আচ্ছা আর এখানে তো দেখাচ্ছি উপবৃত্ত কি সেটা হচ্ছে কি এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ারের ওই যে বেসিক দেখাচ্ছি না এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ারের শখ ভিন্ন কিন্তু চিহ্ন একই এই যে যে কই 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 क्षेत्र देखा बिंदु के नियमक रेखा अथवा दीक्षक रेखा नियमक हाँ दूटा और नियमक रेखा नियमक रेखा अथवा दिकाक्ष रेखा दिकाक्ष रेखा और एखे ए और ये बिंदुटा के बोला ए ए बोलते कि शीर्ष बिंदु ए बोलते शीर्ष बिंदु एन ना लिखल और एटे बोला जेड जेड की दिकाक्ष रेखार पद बिंदु तो दिकाक्ष रेखा अथवा नियमक रेखार पद बिंदु अच्छा अच्छा तैना कारो को समस्या नहीं अच्छा प्रकाश कर खुबी बिंदु जिरो जिरो तेना जिरो जिरो 
এখন বলো এস এস এর বিন্দুটা কোনটা হবে বলো ভাই ভাই বলো আমি আবার বলতেছি এটার জন্য সরল লেখা তোমার ভালো জানতে হবে যদি মানে কি সরল লেখা টুক থাক নাইন টেনও যদি পড়ে থাকো তাহলে পারবা বলো বলো হ্যাঁ অন্য কালে যদি দেখাই আমি এই আমার প্রেস করতেছে না কেন তার এক সেকেন্ড এই কমা জিরো না এখন বলো জেড এর স্থানাঙ্ক কত बिंदु जो बेर करते चाहिए कि एस एखान मान कि अक्ष थे मैं मूल बिंदु थे कतटूक गेस वाई अक्षे कत गेस तोर बिंदु एक्स अक्षे कत गेस एना माइनस बिंदु समीकरण की लम्ब रेखा समीकरण बोलने तो लम्ब रेखा समीकरण चाहिए समीकरण चाहिए तुम्हें लम्ब रेखा समीकरण तैयार मन पड़े समीकरण चाहिए दूर चाहिए अच्छा दी मान सरलेखार पर बेपार दूर फोन ना मुनमुना 
ওয়ান মানে কি ইয়ের মান পরাবি থেকে ইয়ের মান ওয়ান না তো কি এসপি যেগুলো পিএম এসে পরে বসবে এমন কোন কথা আছে নাকি এখানে না আমি একটা জিনিস করে দিই এখন এখন বুঝতেছ না দাঁড়াও এখন বুঝবা দাঁড়াও হ্যাঁ হ্যাঁ তো কি হয়েছে না শোনো আমি চিত্র টাকা দিয়ে একটু ইয়া করছি দাঁড়াও এই আমার ক্লাস করতেছে না কেন দাঁড়াও দাঁড়াও ক্লাস করতেছে না কেন একটু মুছে নেই আমার ওই হাত ঘেমে যেতেছে তো বারবার এই জন্য হইতেছে ওই গ্রাফিক্স টেপে এই ইরেজারটা জানতে পারতেছে না ইরেজারটা এবার আচ্ছা কি সমস্যা এবার আসছে চিত্রটা একটু মডিফাই করো দাঁড়াও আমি একটা জিনিস বুঝতেছ না চিত্রটাই হালকা একটু মডিফাই হালকা একটু সাধারণ ইকুয়েশন আর কি প্রমিত সমীকরণটা দিতে চাইতেছি বুঝছো এই পিট এখানে না দিয়ে এখানে দাও ঠিক আছে তাহলে এটাকে একটু কেটে দেয় এটা একটু কেটে দেয় মানে কি ডাইরেক্ট একই মানে এস থেকে ডাইরেক্ট দূরত্ব কথা বুঝছো প্রমাণ করতে চাইতেছি আর কি ঠিক আছে প্রমাণ করতে চাইতেছি তো আমি কিছু চেঞ্জ করি নাই পি বিন্দুর আগে এখানে দিছিলাম না কাটো এটা কাটা এই যে এখানে দাও পি বিন্দু ঠিক আছে আমি কাটতে পারতেছি না বুঝছো আমি হচ্ছে একটু ফমাস হইতেছে তুমি পি বিন্দুর এখানে দাও ঠিক আছে বুঝছো নাকি এই যে পি বিন্দু এখানে আর কি আচ্ছা এখন বলো এখন পি এম কত হবে মানে কি এই দূরত্বটা এই যে এই দূরত্ব লাগালে দেখো দেখো এই এখন তুমি মনে হতে ভাইয়া এখানে এ আছে এত রুক এ এত রুক এ আর এত রুক এ মানে কি এ প্লাস এ হবে তাই না অনেকে বলতে পারো না ভাই এ কত রুপ এ কি এখানে এ কি এ হচ্ছে এই শিশু মৃদু থেকে এই উপকেন্দ্র দ্রুত এটা তোমার শিখেছি এ বাট এটা তো এত রুপ বাট আমি তোমার চাইছি এই যে এখান থেকে এখান থেকে এর দ্রুত এই যে এখান থেকে এর দ্রুত চাইছি বাট তুমি যেটা বলছো কি ওটা বলছো এখান থেকে এর এই বুঝতে পারতেছ আচ্ছা আমার ল্যাপটপ কি হয়েছে ভাই আমার উল্টা পাল্টা এই এম করছে কেন হ্যাঁ আচ্ছা এই প্লাসেই হবে না আচ্ছা ঠিক আছে আমি এই প্লাসেই কেন ভাই কি হয়েছে আমি কিছু বুঝতেছি না এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড কি হয়েছে এ প্লাসেই হবে না দাঁড়াও তো কি হয়েছে আচ্ছা এখান থেকে একটু দেখে দেখো দেখো এ দেখা যায় তো দেখা যায় তো নাকি মজা পেতেছি না আমি এটা কাজ করো ঝামেলা পরে গেলাম তো 
এত ভালো লাগতেছে এখন হলো আসল খেলা এখন হইতেছে পানিটা হয়ে গেল দেখি এখন ঠিক হওয়ার কথা দূরত্ব চাই তাই না এই পি এম এই যে এত রুক চাই মোট কথা এই যে এত রুক চাই তার কোন সমস্যা আছে এখানে বলো বলো এখন এত রুক দূরত্ব কি এ না এই যে এ কারণ কি এ কি বুঝ না আবার সমস্যা করতেছে হ্যাঁ এই দূরত্ব আমি কিন্তু মূল বিন্দু থেকে উপকেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব চাই নাই আমি আমি চাইছি কি আমি মূল বিন্দু থেকে ওই যে পি বিন্দু ওর দূরত্ব চাইছি কথা বুঝো এই দেখো আমি আমি লাইটার দিয়ে দেখাই লাইটার দিয়ে দেখাই আমি এই যে লেজার দিয়ে দেখাই ভাই আমার কেন এর কোনো দিন এরকম হয় নাই বুঝছো এই যে আমি লেজার দিয়ে দেখাই আমি চাই মূল বিন্দু থেকে এই যে এখান থেকে পি বিন্দু দেখো কথা ক্লিয়ার কথা ক্লিয়ার কিন্তু এই এটা কি এ হইতেছে মূল বিন্দু থেকে উপকেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব আমি চাই কি উপকেন্দ্র থেকে লম্ব পর্যন্ত মানে কি এ প্লাস কিছু একটা আসবে না এখানে কিছু একটা আসবে না কথা বুঝছো এখন আমি ওই কিছু একটাকে ধরলাম আমি ওই কিছু একটাকে ধরি এক্স আমি ওই কিছু একটাকে ধরি এস ধরলাম আমি এখান থেকে বুঝবা আচ্ছা আচ্ছা তোমাদের সব কনফিউশন এখন এখন বুঝে দিচ্ছি এখন বলতেছি এটা এস এটা এস তাই না আর ধরো পি এখানে একটা বিন্দু পি এখানে একটা বিন্দু এক্স কমা ওয়াই এখন বলো পি বিন্দু মানে কি এই পি বিন্দু মানে কি এখান থেকে পি বিন্দুর এক্স কমা ওয়াই মানে কি পি বিন্দুটা এক্স অক্ষ থেকে এক্স পরিমাণ গেছে তাই না এই যে এক্স এক্স পরিমাণ গেছে আর ওয়াইকে থেকে ওয়াই পরিমাণ গেছে এখানে কারো তো কোনো কনফিউশন নাই কেমনটা লাগে হ্যাঁ এখানে কারো কনফিউশন নাই তার মানে কি মূল বিন্দু থেকে পি বিন্দু দূরত্ব তোমার যদি আমি বলি তুমি বলবো কত বলো তো বলো এক্স বলবা না এক্স বলবা তাহলে মূল বিন্দু থেকে পি বিন্দু দূরত্ব পাইলাম এক্স আর আর এই এম আর এম ডেস এখন বলো এখান থেকে এতটুকু কত দূরত্ব এটা তো জানি এ তার কোনো সমস্যা আছে এখন এ এখন বলো এখন বলো এখান থেকে পুরা পি পর্যন্ত দূরত্ব কত হ্যাঁ এই তো এখন এখন কেমনে পারলা ওইটা তো আমি ওখানে বোঝার চেষ্টা করতেছি কিন্তু ওই যে ঘিজি ভিজে গেছে এই বুঝো নাই এখন আমি যদি তোমার বলতাম এই এম থেকে এই যে এই বিন্দু থেকে এই বিন্দু থেকে উপকেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব তখন বলতো কত বলতা হ্যাঁ লেখো এটা লেখো টু এ তাহলে তখন হয়তো টু এ বাট আমি তো এটা চাই নাই আমি চাইছি কি এই এখান থেকে পর্যন্ত দূরত্ব আমি দেখতেছি এক্স অক্ষ থেকে পি পর্যন্ত দূরত্ব এক্স পরিমাণ গেছে এত রুক কত হবে এত রুক আগে আমরা যেটা এ আর এখান থেকে এক্স আছে তাহলে এ প্লাস এক্স হবে বুঝছো কি বুঝো নাই হ্যাঁ অবশ্যই এ আমি তো এটা আগেই বলে নিছি পি বিন্দু কি উপকান্দিক লম্ব হইতেও পারে না হইতে পারে বাট আমি যে কোনো একটা বিন্দু নিছি কথা বুঝছো কি বুঝো নাই ওখানে মুসা যাইতেছে না এটা সমস্যা মুসা যাইতেছে না বুঝছো মুসা যাইতেছে না এখন বলো তো এই যে পি থেকে এম দূরত্ব এখান থেকে পাইছি পি এম কত এ প্লাস এক্স পাইছি না 
হ্যাঁ এখন কি করবা এখন এইটাকে স্কোয়ার করে দিবা এটাকে স্কোয়ার করো তাহলে স্কোয়ার করো দেখো আসবে কি এখানে আসে হচ্ছে এক্স মাইনাস এ মানে কি স্কোয়ার রুট কার যাবে আর এখানে কি ওয়াই মাইনাস জিরো আমার হাত লেগে একাই চলে যাচ্ছে কারণ হচ্ছে আমার হাত ঘেমে গেছে বুঝছো এই জন্য আচ্ছা আর গ্রাফিক স্টেপ তো ওখানে ইয়া লাগলে হয়ে যায় আচ্ছা ঠিক আছে ডান পাশে নিয়ে যাবো কি মাইনাস এক্স মাইনাস এ হোল স্কোয়ার আচ্ছা এত দ্রুত ঠিক আছে এখন বলো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মানে কি ফোর এবি না এখানে এ কোনটা এক্সটা এ বি কোনটা হ্যাঁ তাহলে কি ওয়াই স্কোয়ার ইজিক্যাল ফোর এক্স এ বা ফোর এ এক্স লেখি কারা তো কোনো সমস্যা নাই এই এত রুকে কার কোনো ঝামেলা আছে লেখো এটাকে লেখো পরাবৃত্তের পরাবৃত্তের প্রমিত সমীকরণ আর এই সমীকরণটা সমাধান করার ক্ষেত্রে দেখো ওই যে আমরা বলছিলাম না এটা পরাবৃত্তের সমীকরণ বুঝছো কি ব্যাপার আছে কোনটা চাইতেছে পরাবৃত্তের প্রমিত সমীকরণ এই বুঝছো কিভাবে আসছে এটা এখন আমি তোমার যদি বলি এই সমীকরণের এই সমীকরণের পরাবৃত্তের অক্ষ কোনটা ধরে নিছো তুমি মানে কি মূল বিন্দু কি জিরো জিরো ধরে নিছো না এখানে আরেকটা অন্য কালার দিয়ে লেখো বলো পরাবৃত্তের প্রমিত সমীকরণ তাই না আর যেখানে যেখানে শীর্ষ বিন্দু জিরো জিরো দেখো যেখানে এটার এটার শীর্ষ জিরো জিরো তাই না কারণ কি এই যে জিরো জিরো থেকে তো আমরা প্রমাণ করছি দেখো বুঝো এই যে শীর্ষ জিরো জিরো না এখান থেকে তো আমরা এটা প্রমাণ করছি তার মানে এই এই পরাবৃত্তের একটা লিমিটেশন আছে কি লিমিটেশন আমরা যদি কেউ বলে ওয়াইস কারি ফোর এক্স এই পরাবৃত্তের একটা লিমিটেশন আছে কি সেটা হচ্ছে এটা শীর্ষ বিন্দু আমরা বাই ডিফল্ট জিরো জিরো ধরেই প্রমাণ করছি তো এই যে জিরো জিরো ধরে প্রমাণ করছি এখন জিরো জিরো তো নাও হইতে পারে সাবস সাবস একটা পরাবৃত্ত এই যে দেখো সাবস একটা পরাবৃত্ত এই যে এরকম হইল যখন পরাবিতে শীর্ষটা জিরো হয়ে যাবে এখন জিরো না হলে তো তাহলে কি আরেকটা সূত্র আসবে মানে কি ওইটা থেকে সাবকেস ঠিক আছে ওইটা একটু পর দেখাবো নেক্সট পেজে যাই আচ্ছা এখন আসো এখন আসি হ্যাঁ এখন চারটা টাইপ দেখো চারটা টাইপ কি আমি বলি একটা টাইপ হইতেছে ওই ওয়াই স্কোয়ার ইজিক্যাল ফোর এ এক্স এটা তুলো না এখন তুলো না এটার ক্ষেত্রে একটা ইকুয়েশন মানে কি সরি একটা হচ্ছে কি বলে ওইটাকে চিত্র আবার এরকম হইতে পারে না ওয়াই স্কোয়ার ইজিক্যাল মাইনাস ফোর এ এক্স এর জন্য আরেকটা চলে আসবে আবার কি একবার ওয়াই স্কোয়ারের জন্য দিলাম একবার কি এক্স স্কোয়ার জন্য দিতে পারি তাহলে কি ফোর এ এক্স আবার কি করতে পারি ফোর এ ওয়াই আর কি এটা করতে পারি এক্স স্কোয়ার ইজিক্যাল মাইনাস ফোর এ ওয়াই তাই না এখন তুলো না এখন তুলো এগুলো একটু পরে তোলা আছে আমি বলবো তখন তুলবা 
আমি যা বুঝাইতেছি চারটা তার মানে কি চারটা জিনিস আইসা পড়ে না এই বলো কি এখন এই চারটার জন্য ডিটেইলস শিখবো আর কি ডিটেইলস শিখবো এখন যা বের করব এটা খাতায় তুলবা এই তো হ্যাঁ দাঁড়াও এটা না এটা সুন্দর মতো দাঁড়াও এটা নাকি আগে কোনটা আছে এই যে এটা সুন্দর মতো আসছে কি করবা আমি আগে থেকে এটা করে নিছি আসছে দেখো ওয়াই স্কয়ার ইজিক্যাল ফোর এক্স এর ক্ষেত্রে আমরা সব কিছু বের করবো কি কি বের করবো একটু পর বুঝবো উপকেন্দ্রিক লম্বে দৈর্ঘ্য বের করবো উপকেন্দ্রিক লম্বে সমীকরণ বের করবো দিকা করেখা সমীকরণ বের করবো অক্ষের সমীকরণ মোট কথা এটার জন্য যা যা হইতে পারে সব বের করবো কথা বুঝছো বুঝছো নাকি আচ্ছা তাহলে এখন ফার্স্টে ওয়াইস কালে ইজিক্যাল এ হ্যাঁ এখন ফার্স্ট অফ অল এটা চিত্রটা কেমন হবে সব সময় মনে রাখবা পরাবৃত্ত চিত্র কি এই যে এরকম হয় না তাই না এরকম হয় আর কি এরকম তাই না এখন এদিকে হবে কি এদিকে হবে নাকি এদিকে হবে নাকি এদিকে হবে এটা কিভাবে বুঝবা দেখো এখন কথাটা ভালো মতো শোনো এটা কি এক সক্ষের এখানে কি পজিটিভ না কিছু নামে কি পজিটিভ আছে না হ্যাঁ কিছু নামে কি পজিটিভ আছে না এখানে তার মানে কি সবসময় মনে রাখবা चित्र बुझ कि बुजो चित्रकानी আচ্ছা বুঝছো এখন এখান থেকে এটাকে কি বলি আমরা এস বলি মানে কি উপকেন্দ্র বলি আর এখানে কি বলি এ বলি শীর্ষ বিন্দু যেখানে জিরো জিরো কারণ কি যে ওয়াইস কলেজ ফোর এক্স জিরো জিরো আর এটা এখানে একটা যদি রেখা কি যেখানে এটার নাম হচ্ছে দীক্ষা করেখা দীক্ষা করেখা যেটাকে এম দা এম আর এম ডে দ্বারা প্রকাশ করলাম আর এই দীক্ষা করেখার পাতা বিন্দু যেটাকে জেড দ্বারা প্রকাশ করলাম আর এত রুগের গুরুত্ব হচ্ছে এ এই যে এত রুগ দীক্ষা করেখা থেকে শীর্ষ বিন্দু পর্যন্ত দূরত্ব এ এবং শীর্ষ বিন্দু থেকে উপকেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব এ তার কোনো সমস্যা আছে এই পর্যন্ত আর আর কি আর এখানে যদি একটা লম্বটা নি এই লম্বটার মান হয় টু এ এই লম্বটার মান হয় টু এ যদি পুরা টুক করি তাহলে আসে ফোর এ তার কোনো সমস্যা আছে আচ্ছা এত রোগ শিখছে আমরা আর এটাকে কি এটা এটা কি ওয়াই প্রকাশ করি আর এটাকে একশো খার কি একশো খার অক্ষ তাই না একশো খার অক্ষ দিলাম এখন লেখো এখন খাতায় বাম পাশে এই সারটা জিনিস তুলছো নাকি তুলবা सब निजे लम्बे दुर्ग कत आस्ते धीरे बोलो हाँ सवधान भाई बोलो निजे गुरुत्व जेहतु मडल 
এতটুকু কোনো কারো কোনো আশা করি কনফিউশন নাই কনফিউশন থাকলে সাথে সাথে বলবা প্যারা নাই আমারে থামায় বলবা সমস্যা নেই আমারে থামায় বলবা দেখছো সাদাটা নিতে সাদা কল সাদা কালিটা নিতেই পারতেছি না দেখি হ্যাঁ নিছি নিছি এখন বলো উপকেন্দ্রিক লম্বে সমীকরণ এই তো এই জিনিসটা আমি ইচ্ছা করে দেখে নেই বলো এ দেখে নেই কি নাইন টেনে পড়া ভাই বলো তাড়াতাড়ি বলো তাড়াতাড়ি বলো সমস্যা শুধু তাড়াতাড়ি আচ্ছা বলো 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 ভুল হোক ভাই তাও বলো ভুল হোক বলো বলো তাড়াতাড়ি বলো হ্যাঁ 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 বুঝো নাই ওই যে বুদ্ধিমানের জন্য একটা ঈশ্বরে যথেষ্ট আর কি দেখো উপকেন্দ্রিক লম্ব কোনটা এই যে উপকেন্দ্রিক লম্ব এর সমীকরণ চাইছে বলো এটা কি ওয়াক্ষে আছে না ওয়াক্ষে সমান্তরাল না এই যে এটা ওয়াক্ষ ওয়াক্ষে সমান্তরাল নাকি এই এখন বলো ওয়াক্ষে সমান্তরাল লেখার সমীকরণ কি বলো 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 ওয়াক্ষের এই পারো না কেউ समीकरण सबार समीकरण चाहसे वाक्य समान लेखा हाँ समान लेखा वाक्य समान लेखा किल सामथिंग सामथिंग मैं कि जत रुक रुक माइनस माइनस दिखे कि माइनस माइनस बोलो चोरा समस्या गलम की ग्रुपे अच्छा अच्छा ठीक है नेक्स्ट डे देखो इखने की लिख सी की लिख सी अब निज़रा बोल बामी शोभरे दूर बैक एक टक रही इखने की लिख सी है वाइज गल माइनस वाइज कल इस गल माइनस फोर एक्स इखने इटा चित्रा कौन लग बे इखने चित्रा की बाबा का बा फास्ट बोल अच्छा इटा कौन एक घात कौन पास है एक स्टैक घात लिखते मैनसारे 
তো আর দুইটার ভিতরে একটাতে জাস্ট ক নাম্বার আসছিল জানি কি ওই যে তোমাদের কিন্তু সংখ্যা হুদ হুদি পড়ায় নাই ভাই ওই যে ওই সংখ্যাটাই বাইশ সালে ক নাম্বার আসছিল পরাবৃত্ত এই আসছিল মেবি পরাবৃত্ত কাকে বলে অথবা আসছিল কণিক কাকে বলে এ কি তো মানে কি কণিক কাকে বলে তোমার যদি সঙ্গে আছে উপবৃত্ত কাকা বলে অধিবৃত্ত কাকা বলে বা পরাবৃত্ত কাকা বলে তুমি দিয়ে দেবে কণিক কাকা বলে জাস্ট কণিকের জায়গায় পরাবৃত্ত উপবৃত্ত অধিবৃত্ত বসে দিবা কথা বুঝছো আচ্ছা গেল হ্যাঁ বাইশ সালে ওইটা আসছিল ক নাম্বার আসছিল যাই লিখছিলাম আমি হ্যাঁ কারণ আমি যে কনসেপ্ট আমি কিন্তু মুখস্থ করি নাই বুঝো আমি কিন্তু মুখস্থ করি নাই আমি জাস্ট ওই যে এসপি ডিবেট বা পিএম এস ই ওইটা দিয়ে আমি নিজের মতো করে বানাই দিছি বা বানাই বলতে কি কনসেপ্ট অনুযায়ী দিছি বুঝছো তোমরা ওইভাবে দিবা আচ্ছা ওদিক না যাও ওদিক না যাই এখন এক সঙ্গে নেগেটিভ দিবে এখন বলো এখানে কি এটা কি উপকেন্দ্র না कैन माइनस कथा बुझो नहीं प्लस बुझो सबाई दिखे भाई दिखे मैं পজিটিভ দিক আর কি আর কারণ কি এটা যদি এদিকে দিলাম তো এটাকে এক সখের পজিটিভ দিক এটা এক সখের নেগেটিভ দিক এতটুকু তো এ হবেই ভাই এখন বলো এতটুকু কত হবে হ্যাঁ মাইনাসে শেষ এখন বলো এস নিয়ে বলো আচ্ছা আমি বলে দিই এস কি হবে বলো তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি বলো সব জেড কি হবে হ্যাঁ সব সব পারবা সব একদম সহজ এ কমা জিরো আর কি আর কি আছে আর এটা কি এটা তো ভাই ফোরে সারা জীবনে ফোরে তাই না কারণ কি দূরত্ব কোনো দিন নেগেটিভ হইতে পারে না তার মানে এটা টু এটা টু এ মোট ফোরে এটা না লিখলাম বুঝছো তো আচ্ছা আচ্ছা এখন বলো শিশু বিন্দুর স্থান কত এখানে ওই জিরো জিরো কারো কোনো সমস্যা আছে কারণ কি এই যে শিশু বিন্দু ভাই জিরো জিরোই তো সারা জীবন এই এই টাইপের ক্ষেত্রে আর কি ওয়াইজ ফোর এক্স এখন বলো উপকেন্দ্র স্থান কত এই যে বের করছি কত মানে সে কমা জিরো না এই যে আচ্ছা এগুলো লেখো কিন্তু আমার সাথে সাথে তুলো বুঝো আর লেখো समीकरण्रिक लम्ब कई এটা কি ওয়াই অক্ষের সমান্তর লেখা সমীকরণ কি এক্স ইজ গাল সামথিং এক্স ইজ গাল সামথিং সামথিং বলতে কি এখানে মাইনাসে তার মানে কি এক্স ইজ গাল মাইনাস শেষ আর দেখা করে সমীকরণ কি বলো তাই তো নাকি আছে না হ্যাঁ বলো অক্ষের সমীকরণ কি এটা তো আগের মতো এর সকে হ্যাঁ এই এমন কি কেউ আছে এটা বুঝো নাই এখন পর্যন্ত কথা বুঝো না বলো তাতির বলো ওই যে তোমরা যদি দেরি করলে তো लम्बेन्द्रिक लम्ब नहीं समीकरण चाहिए समान लेखा समीकरण ना जिरो समीकरण की समीकरण की 
কেন লাগবে এটা কিভাবে লাগবে কোনো লজিক নেই এই সমীকরণে এক্স অক্ষ থেকে দুই পরিমাণ গেছে তাহলে এই যে এক্স অক্ষ থেকে দুই পরিমাণ গেছে এক্স এসগাল টু তাহলে এই রেখার সমীকরণ কি এক্স এসগাল টু তোর কি বুঝছো না কি বুঝো নেই এখন দেখো এখন এখানে উপকেন্দ্রিক লম্ব আছে এখন উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ মানে কি ওয়াই কে সমান্তরে লেখা সমীকরণ এক্স ইজ ইকাল সামথিং আমরা সামথিং কি এটা জানি না এখন সামথিং কি এক্স অক্ষ থেকে কত রুক গেছে তোর কত পাপিয়া এতর কত মাইনাস এ না তাহলে কি এক্স ইজ ইকাল মাইনাস এ লাগবে না যদি ধরো এখানে যদি এখানে ধরো এখানে ধরো পাপিয়া পরিমাণ পাপিয়া পরিমাণ এ থেকে देखो আর এই অনলাইন ক্লাসে এটা সুবিধা হচ্ছে রেকর্ড থাকে দেখো এখানে কি বের করবো এখানে কি দেওয়া আছে ফোর ওয়াই ফোর এ ওয়াই দেওয়া আছে না এই এটা এটা করে দিবো বাকিটা এইচ ডাল বাসায় এইচ ডাল দিয়ে দিবো পরেরটা এক্স দেখো এখানে কি আছে এক্স স্কোয়ার এক্স নাকি কি আছে হ্যাঁ এক্স স্কোয়ার ফোর এ ওয়াই আছে তাই না এখন বলো এটা চিত্র কিভাবে আঁকা বা কোনটা এক ঘাত কোনটা এক ঘাত ওয়াই এক ঘাত তাহলে ওয়ার দিকে হবে এখন ওয়ার দিকে দুইভাবে হইতে পারে পজিটিভ দিকে নেগেটিভ দিকে তাই না পজিটিভ দিকে নেগেটিভ দিকে এখন কোন দিকে দিবা বলো বলো তাত্রী বলো হ্যাঁ এই যে তার মানে কিভাবে হবে এই যে ওয়াক্ষ এটা ওয়াক্ষ এই যে এটা হচ্ছে এক্স অক্ষ এটা ওয়াক্ষ ওয়াকের পজিটিভ দিকে এখন বলো এটা কি উপকেন্দ্র উপকেন্দ্র আর এত রুক কি এত রুক এ এখান থেকে একটা কি বলো এটাকে আর উপর কি পজিটিভ কে এর জন্য কিন্তু পজিটিভ এ দিছি নেগেটিভ এ দিয়ে নেই বুঝছো আর এখানে কি হবে এত রুক কি হবে এত রুক কি হবে उपकेंद्र বিকাক্ষরেখার পাদবিন্দুর স্থানাঙ্ক বলো কত জেড জিরো কমা মাইনাস এ হ্যাঁ বলতে থাকো আর উপকেন্দ্রিক লম্বে দুর্গ বলো কত এটা তো সারা দেবেন বাই ফোরে কারণ কি কারণ উপকেন্দ্রিক লম্ব কোন সময় ই হইতে পারে এই যে উপকেন্দ্র দিয়ে যেটা যাবে আর কি এই লম্বটা ফোরে এটা ফোর হচ্ছে ফোরে বলো উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ বলো পাপিয়া 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 আচ্ছা ঠিক আছে এরপর পাপিয়াকে ধরবো ঠিক আছে ওয়াইজ গালে পাপিয়া বলো দিকাকে সমীকরণ বলো ও আচ্ছা ও ও ঘুমাইতে গেছে ল্যাপের তলে আচ্ছা এখন দিকাক্ষের সমীকরণ কি এই যে এটা এটা তার মানে কি এটা কি এক্সকের সমান্তরে লেখা তাই না এই যে এক্সকের সমান্তরে লেখা এখন এক্সকের সমান্তরে লেখা সমীকরণ ওয়াই জেগাল সামথিং সামথিং কত এখানে কত রুক গেছে মাইনাস এ পরিমাণ গেছে তাহলে কি ওয়াই জেগাল মাইনাস এ বুঝছো এখন বলো অক্ষের সমীকরণ কি এটা ওয়াই আক্ষে এই হ্যাঁ ওয়াই আক্ষে আছে এখন বলো ওয়াই আক্ষের সমীকরণ কি এক্স এক্স জিরো এখন देखो तुल एक मिनट समय दरकार हल्का पतला टाइप वन जाते मीटिंग जो रुक ना शेष है ठीक है मैं जो खुण पढ़ते देखी बस ना बस ना देखो 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 ये कि बोलिए इकुएशन डेरिवेशन करो ना 
বলে দিছি কিন্তু শেষ সমিতি জিরো জিরো হলে এটা লিখতে পারি বাট এই যে এখানে দেখাইছিলাম কি শেষ সমিতি জিরো জিরো নাও হইতে পারে তাহলে কি ওইটার জন্য আর একটা সমীকরণ আসবে না মানে কি কোয়েশন আসবে আর কি পরাবৃত্তে তাই না ওইটা এখন লিখবো কি আসে ওইটা এখন দেখবো কি আসে চলো দেখি দেখো 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 পরাবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় আমি লিখি পরাবৃত্তের পরাবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় আজকে ক্লাসে ইনশাল্লাহ আমাদের ওই বেসিক পরাবৃত্তের বেসিক টুকু শেষ হবে নেক্সট ক্লাস থেকে উড়া দুরা ম্যাথ টাইপ ওয়াইস ম্যাথ করে দেবো পরাবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো নির্ণয় করো যার 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 শীর্ষ বিন্দু আলফা কমা বিটা এই আলফা কমা বিটা কেন লিখলাম বুঝো নাই এবং হ্যাঁ আলফা কমা বিটা যে কোনো হইতে পারে মানে এখানে জিরো জিরো হইতো আগের টাই চলে আসবে দেখাবো এই যে দেখো এখন মজা পেবা অক্ষরেখা অক্ষরেখা এক্স অক্ষের সমান্তরাল একটা হইতে পারে এক্স অক্ষের সমান্তরাল আর একটা হইতে পারে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল দুইটার ক্ষেত্রে দেখবো দেখাবো এক্স অক্ষের সমান্তরাল সমান্তরাল এটার জন্য একটা ইকুয়েশন আসবে কি ইকুয়েশন আসবে লেখাটা একটু খারাপ হইতেছে হ্যাঁ এটার জন্য একটা ইকুয়েশন আসবে জানো কি এটা ইকুয়েশন আমি আবার বলি কোনো দিন কোনো সময় কোনো দিন কোনো সময় এর ইকুয়েশনের প্রমাণ জীবন লাগবে না আমি তো একটা প্রমাণ দেখাইলাম সেম ক্যাটাগরির প্রমাণ জাস্ট ওইখানে আমি জিরো জিরো দিছি তুমি জিরো জিরো না নিয়ে আলফাবিটে নিবা সেম প্রমাণ যদি কারো মন চায় যে ভাই প্রমাণ দেখাবো আমার ইচ্ছা আছে বইয়ে সুন্দর মতো প্রমাণ আছে বই দেখে নিবা বুঝছো প্রমাণ কি জীবনও লাগবে জীবনও লাগবে না কথা কি বুঝছো বুঝছো কি বুঝো নাই আমি প্রমাণ আর যদি বলো ভাই আমার ইন্টারেস্টিং আছে তো প্রমাণ বই আছে দেখে নিও এটার আসে এটা আসে যেহেতু কি এক্স অক্ষের সমান্তরাল তাই কি ওয়াই মাইনাস বিটা স্কোয়ার ইজিক্যাল ফোর এ এক্স মাইনাস আলফা মনে রাখতে হবে মনে রাখতে হবে এটা হচ্ছে যেহেতু এক্সটা এক ঘাত এই জন্য এক্স অক্ষের সমান্তরাল ঠিক আছে যে এখন বলো এখন বলো যদি আলফা আর বিটার মান জিরো করি ইফ ইফ আলফা ইজিক্যাল জিরো অ্যান্ড বিটা ইজিক্যাল জিরো তার মানে কি শিশু বিন্দুটাকে জিরো জিরো করে দিলাম না দেখো তো আগেরটা আসেনি কিনা ওয়াই মাইনাস জিরো স্কোয়ার ইজিক্যাল ফোর এ এক্স মাইনাস জিরো কি আসে ওয়াই স্কোয়ার ইজিক্যাল ফোর এ এক্স এই আসছে কি আসছে না কথা বলো কথা বলো তার মানে কি এটা মেন সূত্র এটা মেন সূত্র যদি জিরো জিরো হয়ে যায় ওইটা একটা সাবকেস কথা বুঝছো আচ্ছা হ্যালো এখন এখন তারপরে দেখো হচ্ছে যদি শীর্ষ বিন্দু আরেকটা এটা কি এক্স অক্ষের সমান্তরাল দেখলাম এখন তাহলে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল দেখাই দেখো শীর্ষ বিন্দু দেখাটা একটু খারাপ হইতেছে কনসিডার করো শীর্ষ বিন্দু আলফা কমা বিটা আলফা কমা বিটা এবং অক্ষরেখা এবং অক্ষরেখা অক্ষরেখা আমার হাত ভেমে যেতেছে তো ওই জন্য লেখাটা একটু ইট হয়েছে অক্ষরেখা ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল এটা এক্স অক্ষের সমান্তরাল দেখলাম ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল সমান্তরাল হলে সূত্র আসবে কি বলো এখানে এখানে বলো যারা বুদ্ধিমান তারা বুঝে গেছো সূত্র এখানে কি আসবে কি আসবে বলো এক্স মাইনাস আলফা স্কোয়ার ইজিক্যাল ইন্টু ফোর এ ওয়াই মাইনাস বিটা এখন এখানে এক্স ও ওয়াই জিরো বসাও সরি আলফা ও বিটা জিরো বসাও মানে কি শিশু বিদ্যুৎ জিরো জিরো করো দেখবে আসবে কি এক্স স্কোয়ার ইজিক্যাল ফোর এ ওয়াই তাই না ওইটাতে আমরা প্রমাণ দেখছিলাম এই দুইটা বুঝছো তার মানে মূল সূত্র এটা যদি যদি মূল সূত্র এটা যদি বলে শিশু কমা জিরো জিরো তখন এটা এসে পড়বে আলফা আর বিটার জায়গায় জিরো বসে দিবা शुरू कर কারণটা কি আমি খুঁজে পাইতেছি না এরে ভাই কি শুরু করছে হাত মুছিতে একই কাজ না এরকম হইতেছে কেন বুঝতেছি না আমি আজকেই প্রথম বুঝছো এতদিন ক্লাস সমস্যা হয় নাই সমস্যা নেই আমি গাইতেছি হ্যাঁ সমস্যা নেই কই 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 मजा लगता से 
মজা লাগবে ইনশাল্লাহ আজকে থেকে কেমিস্ট্রি বাদ দিয়ে ম্যাথ পড়ানো শুরু করে দিচ্ছি যাই কই কই আরে ভাই মাউস কই আমি তো কান ইতি করি দেখি আসো তোমরা ও আমি নাকি চলে গেছো আমি অনেক টাইম শেষ আচ্ছা আচ্ছা শোনো আর দশ মিনিট টাইম আছে মানে দশ মিনিট আর কি শেষ হয়ে যাবে ঠিক আছে আর দশ মিনিট আছে এখানে আমি মনে করছি শেষ করে 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 চলো 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 সেটা হচ্ছে লেখো হেডিং দাও হেডিং দাও পরাবৃত্তের সাধারণ সমীকরণ দশ মিনিটে শেষ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ দশ মিনিট আমাদের শেষ হয়ে যাবে হেডিং দাও পরাবৃত্তের সাধারণ সমীকরণ দশ মিনিটের ভিতরে শেষ করতে হবে পরাবৃত্তের সাধারণ সমীকরণ সাধারণ ইকুয়েশন আমি লিখি ইকুয়েশন ধরো একটা পরাবৃত্ত এরকম দেওয়া আছে দেখো এটা এখানে লেখো দশ স্টার দেখো দশ স্টার লিখো এখন এখন বুঝবে না কেন দশ স্টার লিখতেছি বুঝবা কখন যখন ম্যাথ করাবো যখন ওই যে টেস্ট পেপার সলভ করাবো হাবি জাবি সলভ করাবো তখন বুঝবে এটা কেন দশ স্টার দিছি ধরো এরকম একটা পরবৃত্ত আছে যেখানে এস এস কি উপকেন্দ্র ধরো জানি না আলফা কর্মা বিটা কি বললাম উপকেন্দ্র জানি না জানি না জানি না না জানতেই পারি ভাই যদি এখানে এটা যদি এখানে লাগাইতাম তাহলে কি এ কমা জিরো হইতো বাট আমি জানি না মানে ধরো উপকেন্দ্র জানি না আর ধরো এখানে পি একটা বিন্দু নিলাম এক্স কমা ওয়াই এক্স কমা ওয়াই আর এখানে কি একটা রেখা নিলাম যেখানে হচ্ছে এম আর এম ড্যাশ দিলাম আর ধরো এই রেখার ইকুয়েশন আমি দিয়ে দিলাম এই এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি তাই না এভাবে দিয়ে দিলাম আর এখান থেকে একটা ডাক টানলাম আর কি লম্ব রেখা আর এখান থেকে একটা ডাক টানলাম লম্ব রেখা আচ্ছা এখন বুঝলাম না মানে একই নিলাম নিলাম আর কি নিলাম আর কি ইচ্ছা ঠিক আছে মানে এখানে উপকেন্দ্র আলফা আলফা কমা বিটা ওইটার সাথে মিলাও না কিন্তু এই ওইটার সাথে মিলাও না কিন্তু এটা জাস্ট আমি একটা নিছি র্যান্ডম একটা মান আচ্ছা তোমার এখানে যদি কনফিউশন বাজে তাহলে এখানে আলফা কমা না দেয় আসি বার ইয়া দাও মানে সেটা ইয়া ওইটা দাও এই কোন পেজে লিখতেছি আই হাই আচ্ছা আচ্ছা এখানে লিখি এখানে লিখি কি দেখছো পরাবৃত্তের সাধারণ ইকুয়েশন আর এ দেখছো হুদায় সময়টা গেল সাধারণ ইকুয়েশন ইকুয়েশন এখানে কি এখানে কি করলাম তাড়াতাড়ি করি আমি একটু যেখানে এস এস আলফা কমা বিটা ধরছি তোমার যে কোনো ইচ্ছা ইচ্ছা জাস্ট একটা র্যান্ডম মান যেখানে পি এক্স কমা ওয়াই আর এখানে এম আর এম ড্যাস এটা কি দ্বিকাক্ষ রেখা বা নিয়ামক রেখা যেটা হচ্ছে এম এম ড্যাস দিলাম এম ড্যাস দিলাম আর এখানে ধরো একটা বিন্দু যেখানে দিলাম এম দিলাম আর কি এখন আমি কি পরাবৃত্তের ক্ষেত্রে এটা কি পরাবৃত্ত তাহলে কি এসপি ডিভাইড বাই পি এম এস কি ই ই এর মান কত ওয়ান তাই না আর কোনো সমস্যা নেই এসপি কত রুট ওভার এক্স মাইনাস আলফা স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস বিটা স্কোয়ার কারণ কোনো সমস্যা আছে সমস্যা নাই ইসকাল পিএম এটা এটা এখান থেকে কি লিখতে পারি এসপি ইজিক্যাল পিএম লিখতে পারি এই জবাব দিও কার কোনো সমস্যা আছে আর এটা লিখছিলাম কি এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি এটা লিখছিলাম এখন বলো পিএম কত হবে পিএম একটা একটা বিন্দু দেওয়া আছে এবং ওই বিন্দুর উপর লম্ব রেখার ইকুয়েশন দেওয়া আছে পিএম কিভাবে দেখাইছি দেখাইছি ফার্স্টে হ্যাঁ ইকুয়েশনটা লাগবে তাই না কি কি কোন এক্স মাইনাস আলফা হ্যাঁ বুঝি নাই তোমার কথা হ্যাঁ হ্যাঁ ও কোনটা বলতেছে আচ্ছা 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 হ্যাঁ বুঝতে পারছি তুমি ওইটার সাথে গুলাই ফেলতেছো তুমি একটু বাসায় খাতাটা দেখো বা রেকর্ডটা আবার দেখো বুঝছো রেকর্ডটা আবার দেখো তাহলে গুলাবে না বুঝছি তুমি কোনটার সাথে গুলাইছো আমি বুঝে গেছি ওইটার সাথে তোমার মনে হতে পারে এখানে ভাই ওই যে এ প্লাস আলফা এ প্লাস এক্স ধরছিলাম ওইটার সাথে গুলাইতেছো না ভাই এখানে বিন্দুটাই দেওয়া আছে ধরো বিন্দুটাই দেওয়া আছে এবং এই রেখার ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে তোমার ওই কেসে কি ছিল এই রেখার ইকুয়েশন ইকুয়েশনটা জানতা না ওই রেখায় ওই কেসে আর এই যদি ওই কেসে তুমি ইকুয়েশনটা জানতে পারতা তাহলে কি তুমি ডাইরেক্ট এই সূত্র বসে দিতা কি বুঝছো কি বুঝলাম তাহলে কি এখন কি করবা এক্সের শখ কি এই স্কোয়ার আর ওয়াই স্কোয়ার শখ কি বি আর কি তাহলে বি স্কোয়ার করবা এটা যেটা মান আসবে ওইটাই ঠিক আছে এটাই আর কি এতটুকু থাক মানে কি এতটুকু আর কি ঠিক আছে এখন এটাকে ভাঙাইতে হবে বুঝছো কিভাবে উভয় ওকে কি করতে পারো রুট স্কোয়ার করে দিতে পারবা না স্কোয়ার করো আর এখানে স্কোয়ার করবা আর কি স্কোয়ার করো 
আচ্ছা এটা পরে দেখাবো না এটা ম্যাথ করার সময় দেখাবো এখন দেখালে তোমাদের সমস্যা আছে ঠিক আছে এই যে এখান থেকে একটা মান বেরোবে আর কি মানে একটা পরবর্তীর ইকুয়েশন বেরোবে ওই ইকুয়েশনটা কি মানে এতটুকু বুঝছো নাকি এটা আমার ইনস্টিটিউট হবে এতটুকু বুঝছো কি বুঝো নাই শেষ আর কোনো কাহিনী নেই এতটুকু থাক পরে বাকিগুলো ম্যাথে দেখবো আর আর একটা কনসেপ্ট লাস্ট কনসেপ্ট আমাদের লাস্ট কনসেপ্ট আচ্ছা তাহলে কি এখান থেকে আমরা বলতে পারি না এখান থেকে একটা সামারি বলতে পারি কি সামারি বলতে পারি সামারি বলতে পারি পরাবৃত্তের ইকুয়েশন দেখো পরাবৃত্তের সমীকরণের জন্য দরকার পরাবৃত্তের তোমার যদি কোনো ম্যাথে বলতে বলে যে পরাবৃত্তের সমীকরণ বের করো তাহলে পরাবৃত্তের সমীকরণের জন্য দরকার কি কি দরকার বলতো দরকার একটা জিনিস হচ্ছে কি উপকেন্দ্র কি কি বল উপকেন্দ্র জানা এটা বলতে পারি না আমরা বুঝতেছো না এখন বুঝো উপকেন্দ্র জানা আরেকটা বলতে পারি যে হচ্ছে নিয়ামকের সমীকরণ জানা নিয়ামকের সমীকরণ জানা এই এখন বুঝতে কিনা কারণ তুমি যদি একটা পরাবৃত্তের উপকেন্দ্র জানো মানে কি এই এসটা জানো আর নিয়ামকের সমীকরণ জানো তাহলে কি করবা এসপি ডিভাইড বাই পিএম মানে কি এসপি ইজ পিএম তখন কি এই যে এক্স মাইনাস আলফা এক্স তো একটা ভ্যারিয়েবল এটা তো ঠিক আছে আলফার মান কি এই যে এই যে মানে কি উপকেন্দ্র জানবা উপকেন্দ্র জানলেই তো আলফা বিটা জানা হয় এই যে আলফা বিটা জানা হয় নাকি উপকেন্দ্র জানা মানে আলফা বিটা জানা হয় আর নিয়ামিক সমীকরণ জানলে কি তুমি এই যে এই দূরত্বটা বের করে দিতে পারবা আর এই দূরত্ব বের করতে পারলে এসপি ইজ গাল পিএম দেন এইভাবে করে দিবা বেশ এখান থেকে দুই তিন লাইন ক্যালকুলেশন করলে আমাদের ম্যাথে শেষ আর কোনো কনফিউশন আছে এখানে আচ্ছা গেল নেক্সটে নেক্সটে লেখো স্পর্শক হওয়ার শর্ত তিন মিনিট আছে তিন মিনিটে শেষ দিদি লাস্ট আমাদের লাস্ট স্পর্শক হওয়ার শর্ত মানে দেখো এটা এটা হচ্ছে দুইটা আমি আগে এইভাবে লিখি শোনো প্রমাণ আছে প্রমাণ লাগবে না আসলে আমি লিখি ওয়াই ইজিক্যাল এম এক্স প্লাস সি এই রেখাটি এই রেখাটি এই রেখাটি এই রেখাটি ওয়াই স্কোয়ার ইজিক্যাল ফোর এ এক্স পরাবৃত্তের 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 স্পর্শক হওয়ার শর্ত স্পর্শক তাড়াতাড়ি তুলো তাড়াতাড়ি তুলো স্পর্শক হওয়ার শর্ত সময় দেবো না স্পর্শক হওয়ার শর্ত একটা আরেকটা কি একটা হচ্ছে ওয়াইজাল এম এক্স প্লাস সি এই রেখাটি এই রেখাটি এক্স স্কোয়ার ইজিক্যাল ফোর এ ওয়াই পরাবৃত্তের স্পর্শক হওয়ার শর্ত এই দুটো শর্ত দেখবো এই এই দুটো বুঝো একবার লিখছি কি ওয়াইস ইজিক্যাল ফোর এক্স একবার লিখছি এক্স স্কোয়ার ইজিক্যাল ফোর ওয়াই ঠিক আছে না কথা বলো এর শর্ত কি জানো সি ইজিক্যাল এ বাই এম এখানে সি কি ওয়াই অক্ষের ছেদাংশ এই যে এটা তো জানো এখানে এম কি ঢাল ওয়াই কি ওয়াই অক্ষের ছেদাংশ মানে ওয়াই অক্ষ থেকে কত অংশ ছেদ করছে এই রেখাটি আচ্ছা দেখো একটা পরাবৃত্ত ধরো এটা একটা পরাবৃত্ত ধরো পরাবৃত্তের একটা রেখা এই যে এই রেখা ধরলাম এই যে এই রেখা কি ওয়াই ইজিক্যাল এম এক্স প্লাস সি হ্যাঁ ধরলাম যেখানে সি মান জিরো আর কি যেহেতু মূলবিন্দু কমে গেছে সি এর মান জিরো এই রেখাটি শর্ত এখানে কি স্পর্শ করার একটা শর্ত শর্ত তো আছে এই যে এই শর্তটাই এটা যেখানে সি ইজিক্যাল এ বাই এ এ বাই এম হবে এ কি এই যে ফোর এ ওয়াই এ এ আর এম কি এই যে এই হচ্ছে ঢাল আর কি সমীকরণের ঢাল বুঝছো এখন এটার প্রমাণ আমি বলি প্রমাণ আসলে কি করতে হয় জানো এই যে ওয়াই স্কোয়ার আছে না এই ওয়ার মানটা মানে কি এম এক্স প্লাস সি এম এক্স প্লাস সি এখানে বসা দিবা এম এক্স প্লাস সি স্কোয়ার ইজিক্যাল ফোর এক্স এখান থেকে একটা ইকুয়েশন বের হবে যদি ইকুয়েশন বের হলে শর্ত হচ্ছে কি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এই ফোর এস ইজিক্যাল জিরো হবে এটার আমি এটা হুদায় বলতেছি আসলে তোমরা বই আছে না বই আছে না বইয়ের প্রমাণটা দেখো যদি কারো মন চাই যদি কারো মন না চাই জীবনে দেখার দরকার নেই ঠিক আছে সি ইজিক্যাল এ বাই এম তো ওখানে কি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসে যদি জিরো করো তখন এই এটা আসে সি ইজিক্যাল এ বাই এম প্রমাণটা দেখেও তাহলে ভালো মানে না দেখলো কোনো সমস্যা নেই আর তাহলে সমীকরণ কি আসবে ওই ইসের স্পর্শকের সমীকরণ কি আসবে ওয়াই ইজিক্যাল এম এক্স প্লাস সি না এটা এখানে সি এর মান পাইছি না কত এ বাই এম পাইছি এ বাই এম বসাই দেবো এই বুঝতে কি বুঝো নেই আর এখানে এখানে ওয়াই ইজিক্যাল এম এক্স এম এক্স প্লাস সি এটা এক্স স্কোয়ার ইজিক্যাল ফোর এ ওয়াই খেয়াল রাখো এখানে এক্স স্কোয়ার ইজিক্যাল ফোর এ ওয়াই আর এখানে আছে ওয়াই স্কোয়ার ইজিক্যাল ফোর এ এক্স এটা শর্ত হচ্ছে সি ইজিক্যাল মাইনাস এ এম স্কোয়ার তাহলে কি শর্ত ইয়া কি হবে সমীকরণ কি হবে ওয়াই জিক্যাল এম এক্স প্লাস সি প্লাস সি তাহলে এম এক্স সি এর মান কি মাইনাস এ এম স্কোয়ার মাইনাস এ এম স্কোয়ার শেষ শেষ আজকে শেষ এই পর্যন্ত আজকে বুঝছো আর এক মিনিট আছে এই এই বলো এত কার কোনো সমস্যা কি আছে কি আছে না হ্যাঁ সি ইজিক্যাল মাইনাস এম স্কোয়ার ঠিক আছে তো আমার লিমিট শেষ আশা করি সবাই বুঝছো নেক্সট ক্লাসে এখান থেকে শুরু করবো নেক্সট ক্লাসে আসার আগে তোমরা এক্সকে যা পড়েছি দুই তিনবার রিভাইস দেবা কি বললাম লিখে লিখে রিভাইস দেবা দুই তিনবার আর সূত্রগুলো এগুলো দেখবা আর এই যেগুলোর প্রমাণ
নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ দেখা হবে ওকে হ্যালো আচ্ছা তাহলে আমি মিনিটটা এন্ড করে দিলাম আর রেকর্ডটা হ্যাঁ ওয়ালাইকুম আসসালাম রেকর্ডটা আমি আমার ইউটিউবে আপলোড দিয়ে দেব আমাদের ফেসবুক গ্রুপে আপলোড দিয়ে দেবো ঠিক আছে যার যদি যে দেখো নাই আমি ওখান থেকে দেখতে পাবো ওকে আল্লাহ হাফেজ